E, kwa mtu wa kwanza kupata habari zetu bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kisha bonyeza ala Jambo letu kubwa ambalo tunakwenda kulizindua, tunakwenda kulifanya hileo Awali yote tupende kutambua uwepo wa baadhi ya viongozi wa Simba Sports Club kutoka katika nyanja mbalimbali ambao wako hapa kwa ajili ya kushuhudia tukio hili ambalo linakwenda kufanyika muda si mrefu. Nipende kutambua uwepo wa mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa Simba Sports Club Alhaji Adam Goi karibu sana katika shughuli yetu. Lakini vile vile nipende kutambua uwepo wa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club ndugu Salim Abdallah Try again. Vile vile leo tuko naye mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports Club ndugu yangu Murtaza Mangungu. Karibu sana mwenyekiti. Wenye viti hawa wawili wameambatana na wajumbe wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club ambao nao wamekuja kushuhudia tukio hili la kihistoria ndani ya Simba Sports Club. Tuko naye Dr. Lodi Chiduo Tuko naye vile vile CPA Isa Masudi. Tuko naye vile vile Dada Asha Baraka pamoja na Dr. Saif Muba. Hao ni viongozi wa Simba Sports Club ambao tuko nao hapa hii leo kwa ajili ya shughuli yetu hii ambayo tunakwenda kuifanya. Lakini katika shughuli yetu hii wapo wadhamini wa vifaa vya Simba Sports Club nao si wengine ni Sunderland Fashion Wear na hapa wamewakilishwa na wakurugenzi wawili wa kampuni hiyo ambaye ni mkurugenzi wa kwanza sana Omar Yenga lakini vile vile akiwa ameambatana na mkurugenzi mwingine Yusuf Omar Yenga. Karibuni sana. Kuonesha ukubwa na unyeti wa tukio hili vile vile tumemwalika mdhamini mkuu wa klabu ya Simba ambaye ni kampuni ya Embet na hapa amewakilishwa na mkurugenzi wa masoko wa kampuni hiyo ndugu yetu Allen Mushi. Karibu sana bwana Allen. Simba ina wenyewe na wenyewe tumeamua kuwashirikisha kwenye jambo hili ili wawe mashuhuda wa jambo hili na hapa nazungumzia viongozi wa wilaya wa Simba Sports Club na kutoka wilaya Ilala yupo ndugu yetu Yahya Athman ambaye yeye akiwawakilisha viongozi wote wa wilaya ya Dar es Salaam na huyu ni katibu wa wilaya ya Ilala. Karibu sana katibu. Lakini vile vile tupo na wanachama na mashabiki maarufu ndani ya Simba Sports Club ambao kwa nyakati tofauti wamekuwa wakifanya kazi kubwa ya kuipigania Simba Sports Club na hatimaye kufika hapa ilipo. Kwa hiyo nipende kutambua uwepo wa mashabiki wa Simba Sports Club kutoka matawi mbalimbali ambao na wenyewe kwa mapenzi yao na utashi wao wameacha shughuli zao na kuja kujumuika nasi hii leo kwenye tukio hili la kihistoria. Kwa hiyo wale wote ambao ni wanachama ni mashabiki wa Simba Sports Club ambao mmefika hapa ukumbini hii leo tunasema asanteni sana, karibuni sana. Ndugu zangu hii leo ama wiki hii kama mnafahamu tupo kwenye wiki ya African Football League michuano ya wakubwa na rasmi jana tumeanza uzinduzi wa wiki hiyo yako mengi ambayo tumeshaeleza na sasa tupo kwenye utekelezaji 
wa wiki ya African Football League. Na leo liko tukio maalumu ambalo linakwenda kuchagiza wiki hii kuelekea katika mchezo wetu wa Oktoba 20 dhidi ya Al Ahly. Na kulifahamu jambo lenyewe nichukue nafasi hii kumkaribisha mtendaji mkuu wa klabu ya Simba ndugu Imani Kajula aje atueleze kinaga ubaga nini dhumuni na dhamira ya wanasimba wote kufika hapa asubuhi ya leo karibu CEO habari za asubuhi mdhamini wa klabu ya Simba Ligeto Adam Goi mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Simba Salam try again mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtanza Mangungu wajumbe wa bodi ya klabu ya Simba mzabuni wetu wa vifaa bora kabisa Sunderland mdhamini wetu kutoka Embet Alan tunashukuruni sana kwa kutuunga mkono viongozi wa matawi ya Simba wakiongozwa na katibu wa wilaya ni muone wapiganaji wetu wengi sana wa Simba wakiwepo hapa na mashabiki wetu wa Simba waandishi wa habari karibuni sana kwenye tukio hili la kihistoria kwa nini ni historia kwa sababu African Football League inafanyika kwa mara ya kwanza duniani hapa Tanzania kwa hii ni historia kubwa sana. Kwa sisi tujione ni watu wenye bahati kubwa kwa sehemu hii kubwa ya historia ya michuano hii ambayo inafanyika hapa kwa mara ya kwanza Tanzania na itazinduliwa tarehe ishirini Tanzania. Kwa mechi ile sio tu kwamba tulikuwa kati ya mechi kati ya Simba na Lahal lakini itakuwa ni siku ya uzinduzi wa African Football League kwa nchi zote nane michuano hii inayofanyika itafanyika Tanzania. Hii ni heshima kubwa sana kwa nchi yetu. Hii ni heshima kubwa sana kwenye mpira wetu wa Tanzania ambao unakuwa kwa kasi kubwa. Lakini ni heshima kubwa zaidi kwa Simba Sports Club ambao kwenye ukanda huu wa Sekafa tumekuwa ni vinara. Kwa kwenye eneo hili kwa kweli tunahitaji kujipigia sana makofi kwamba haikuwa ni bahati tunaamini lakini tumeweza kufanikiwa kwa kuwa tunastahili ili ni jambo la msingi sana. Leo hii ni siku kubwa. Na siku kubwa ina wazungumzaji wakubwa. Keynote address yetu itatolewa na mwenyekiti wetu wa bodi kwa kujua uzito wa tukio hili. Lakini pia kabla mwenyekiti wa bodi na kujua tunaenda kufanya nini leo isingekuwa jambo jema kabla mimi sijamkaribisha mwenzetu kutoka Sunderland au rather ambaye mtu anaweza kuifanya hii kwa usahihi sana ni mshereshaji wetu Ahmed Ali naomba uwalete kwa mbwembwe zote Sunderland hapa waje wazungumze ubora wa vifaa vyetu na kwa kweli wameweza kufanya kazi kubwa sana tuwapigie makofi makubwa jamani Yezi zimepatikana kwa wakati. Yezi zimekuwa zina ubora mkubwa sana. Na mimi sio mzungumzaji wa hayo tunaenda kufanya nini leo? Ni chairman wetu na Sunderland watatueleza hapa. Kwa hiyo Ahmed naomba wewe kwa mbwembwe zote uwalete Sunderland hapo wazungumze na baada ya hapo naomba wewe ndio mkaribishe mwenyekiti wetu wa bodi kuja kuzungumza hapa na kufata protocol nyingine tukio hili. Nashukuru sana. Asante sana CEO. Na nichukue nafasi hii sasa kumkaribisha ndugu Yusuf Omar mkurugenzi wa Sunderland Fashion Wear aje atueleze maudhui ya sisi kuwa hapa asubuhi ya leo. Karibu sana mkurugenzi. Wana Simba wana shauku kubwa. Mbona bigi lako umeliacha bwana? Eh na kazi maalum na kazi maalum ambayo muda wake haujafika basi karibu sana sana sito ongelea sana jezi sasa 
Saudi Arabia. Okay. Mabibi na mabwana, awali yote tumshukuru mungu kwa kutufikisha siku ya leo. Lakini aitoshi ni washukuru viongozi wote wa simba, mashabik, na fans wote kwa ujumla walio kondani na nje nchi hii. Pia niseme ni to shukurani kubwa sana ambazo hazina kifani kwa kubarikiwa kufungua mashindano makubwa kabisa ambayo hajawahi kutokea kama alivyosema mtendaji mkuu hapa kwetu Tanzania. Kwa kweli hiyo ni ni, ni hatua kubwa kama club lakini ni hatua kubwa kama nchi. Tuendelee kushukuru kwa club ya kubwa kabisa ya Simba kuendelea ku kuwa na imani na Sunderland Group na kwa kweli imani hiyo imetupelekea sisi kujituma na kuonesha kwamba tunaweza kufanya kile ambacho kilikuwa ni matarajio ya wengi na nyie ni mashahidi na Tanzania ni shahidi na hata dunia ni shahidi kwa hiyo leo kwa kuwa tunakwenda kufanya kitu kikubwa pia hatuwezi kwenda hivi hivi watu wakubwa wanapokwenda sehemu ukubwa ule lazima uonekane na kwa maana hiyo tukaona tuje na kitu kingine kikubwa ambacho kwa ukubwa wa simba kitakuwa ni sehemu ya fahari ya wapenzi wa shabik na watu wote kwa sababu jezi zetu ni kwambie kila mtu anafaa yeah. eh, kwa hiyo ni jezi ambazo sio tu fans wa simba lakini ni jezi za watu wote na kwa ubora huo tunakuja na kitu kiboja kizuri sana ambacho kwa kweli tusisemi mengi kwa sababu kipo hapa mm -hmm. we are not talking of tomorrow tunaongelea leo na leo ukiona lile begi lina mambo na ndio maana nimesema wakati wake ukifika alitaongelewa zaidi na kwa maana hiyo nisisemi maneno mengi lakini leo ni siku ya ufunguzi rasmi wajezi ambayo itatumika tarehe ishirini siku ya mashindano yetu sisi ambayo tutakuwa ni sehemu ya kufungua mashindano ya AFL African Football League ambayo itafanyika kwetu hapa Dar es Salaam uwanja wetu wa mpira wa mkapa kwa maana hiyo na nikwambie kitu kimoja kwamba mimi nishapokea simu nyingi sana sawa so, mimi ni mmoja wa msemaji wa Sunderland Group kwa hiyo mambo mengi huwa napokea watu wengi wa request tuwatengenezee jezi duniani okay. kwa hiyo jezi hizi zimevuka mipaka ya Tanzania wana simba tujipigie makofi kwa sababu simba ni kubwa imeonesha ukubwa wake na jezi tulizovaa na tunazovaa za simba ni jezi ibora kabisa zijawahi kutokea kwa maana hiyo ni seme nisipunguze nisiongei sana kwa maana jezi hazijafunguliwa sasa ni muachie semaji bingwa kabisa la, wa Simba Sports Club aendelee na itifaki nyingine asante sana kunisikiliza asante sana kurgenzi wa Sunderland Fashion Wear ndugu Yusuf Omar Yenga kwa dibaji hiyo ambayo sasa sina shaka ndugu zangu andishwe habari wa Tanzania ambao wanatufuatilia hivi sasa wameshafahamu dhumuni kuu la sisi kuwa hapa asubuhi ya leo dhumuni kuu la sisi kuwa hapa asubuhi ya leo ni uzinduzi wa jezi maalum ambazo tunakwenda kuzivaa tunakwenda kuzitumia kwenye michuano ya African Football League AFL mashindano yetu peke yetu mashindano ambayo ni haki yetu Simba Sports Club na ni sunna unapokwenda kwenye siku kuu uwe na nguo mpya kwa hiyo Sunderland wakaona tunapokwenda kwenye siku kuu ya Oktoba 20 wana Simba wasivae jezi ya zamani badala yake waende na jezi mpya waende na jezi ambayo inalingana hadhi na mashindano husika na sio jambo dogo ndugu zangu katika bara zima la Afrika timu nane pekee ndizo ambazo zinakwenda kushiriki mashindano hayo 
watu wanatuonea gere kweli kweli wanatuonea donge kweli kweli sasa wakati wanatuonea donge tunashiriki michono hiyo na tunakwenda kuwaumiza tukiwa na jezi mwa mpya kabisa baada ya kusema hayo eh, nipende vile vile kutambua uwepo wa ndugu yangu Karim Juma Karim simama bwana dunia ikuone mm-hmm. Karibu sana Karim yeye ni mwenyekiti wa Simba wilaya ya Kigamboni naye amejumuika nasi hapa kwa ajili ya kusherehesha jambo letu hili kubwa lakini vile vile nipende kutambua uwepo wa msanii wa Simba muite hivyo hivyo msanii wa Simba ndugu yetu Tundaman bwana karibu sana na anagoma jipya linaitwa Tekenya eh, eh ni hatari hilo <laughs> mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi ya klabu ya Simba karibu uje uzungumze na hadhara hii utuambie kile ambacho umekusudia kutuambia hii leo karibu bodi wa Simba Sports Club trustee wa club ya Simba Alhaj Mgoi mwenyekiti wa Simba Sports Club ndugu yangu Murtaza Mangungu CEO wa club ya Simba ndugu Imani wenye viti wa wilaya mbalimbali wakiwakilisha viongozi mbalimbali wa Simba kwenye wilaya na mikoa nimemwona ndugu yangu Karim na Yahya wanachama waliowakilisha mamilioni ya wanachama wa klabu yetu nisimsahau mzamini mzamini wetu Embet anafanya kazi kubwa ndugu yetu Sunderland kit supplier wetu asalamu alaikum kwa mara nyingine na nichukue fursa hii kuwakaribisha lakini pia nisisahau ndugu zetu waandishi wa habari kwa nini nao wanafanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba wanatupasha habari siku hadi siku awali ya yote nichukue fursa hii kwa niaba ya klabu yetu na kwa niaba ya bodi kwa shukuru sana kwa kufika hapa lakini pia ni mshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutupa uhai na kutupa pumzi za sisi kusimama hapa na kusema kwa namna ya kipekee ni mshukuru sana ndugu yetu Sunderland kwa ni yeye ndio ametufanya tuwe hapa leo na ameniahikishia kwamba jezi hii inakwenda kupiga tena kule jeshi wanaita kupiga bu inaenda kupiga tena bu sasa tutaona kama maneno yake wa yale kweli ni yako sahihi lakini sisi binafsi tunaamini kwamba unao uwezo na e, kwamba mambo haya yatakaa sawa sawa kwa niaba ya bodi ya Simba Sports Club sisi tukuahidi tu kwamba tutaendelea kufanya kazi na wewe kuhakikisha kwamba tunakupatia ushirikiano kuhakikisha kwamba na wewe unapata faida katika biashara hii ili uendelee kutupa huduma ambazo tunaamini mwaka huu na Simba wameridhika kwa sababu hatujaona upungufu wa jezi tukipita mitiani huko tunaona watu wamependeza kwa tunaamini hizi ni, ni jitihada zako tukio letu la leo Ninashuhudia moja ya lengo letu kubwa kupitia kwa management ya klabu ya Simba 
kuleta ubunifu kwa kuzingatia mashindano ya Africa Football League ambayo kwa kweli yanaonesha kuvutia dunia Tumeona leo hii ni muhimu tutumie fursa hii ili kuja kuzindua jezi yetu mpya kabisa ambazo zitatumika katika mashindano hayo kwa maana ya limited edition Nafurahi kuambia kwamba baada ya uzinduzi wa jezi hii leo hii tayari zitakuwepo kwenye maduka ya Sunderland na vituo vyote ambavyo vimetangazwa kwamba jezi hii inapatikana leo wana simba wataanza kupendeza Nachukua fursa hii kuwaomba wapenzi wetu wanunue jezi hii waivae kwa sababu tutapokea wageni wengi tunataka kila kona ya mji huu mgeni anapopita aone kwamba nchi hii ni simba peke yake tunaposhuka airport wageni wetu kuwapokea waone tumevaa jezi yetu lakini pia tuwapokea